గుడ్ మార్నింగ్ అండి ఫస్ట్ ఐ వాంట్ సే సారీ ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో తప్పనిసరిగా ప్రెస్ మీట్ వెళ్ళాల్సి వచ్చింది ఐ జస్ట్ కేమ్ ఇయర్ టు టాక్ అలా నా గురించి నిన్న అంతా కొద్దిగా న్యూస్ న్యూస్ ఛానల్స్లో న్యూస్ వచ్చింది బట్ ఐ ట్రెస్ పాస్ ఇన్ టు సమ్మన్స్ ప్రాపర్టీ అని ఫస్ట్ థింగ్ ఐ వాంట్ క్లియరెన్స్ అది ఎవరి ప్రాపర్టీ కాదండి దట్ ఐ మా దగ్గర పాస్పోర్ట్ ఉంది నా ఆధార్ కార్డు ఉంది నా డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఉంది పాన్ కార్డు ఉంది అన్నీ ఉన్నాయి అన్నిట్లో అదే అడ్రస్ ఉందండి ఎవరి ప్రాపర్టీలోకి నేను దోకలేదు ఐ వెంట్ టు మై ఓన్ ప్రాపర్టీ ఆ ఇల్లు మా ఫాదర్ డాక్టర్ దాసరి నారాయణ రావు గారిది ఆయన అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ డెత్ తర్వాత ఆ తర్వాత మా ముగ్గురు మా ముగ్గురికి వచ్చింది ఆ ఇల్లు ఇప్పటికీ చెప్తున్నాను ఆ ఇల్లు నా అడ్రస్ ఉందని మాత్రాన నా ఒకటిది కాదు నాది మా బ్రదర్ది మా సిస్టర్ మరి మొన్నరా మొన్నరా ట్వంటీ ఫోర్త్ నైట్ వెళ్ళింది నేనే నేనే వెళ్ళాను నాకు ఒక గవర్నమెంట్ డాక్యుమెంట్ వచ్చింది ఎందుకంటే నా అడ్రస్ అనేది అక్కడ ఉన్నాయి కాబట్టి కొరియర్ ఒక సిక్స్ థర్టీకి వచ్చింది అక్కడ కొరియర్ వాళ్ళు అక్కడ రిసీవ్ తీసుకున్నారు చేసుకుని నాకు ఫోన్ చేశాడు ఆ కొరియర్ బాయ్ ఇలాగా మీ డాక్యుమెంట్ వచ్చిందంటే నేను ఒక నైన్ థర్టీకి వెళ్ళాను నేను వెళ్ళి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ బెల్ కొట్టాను తీయలేదు వాళ్ళు సో మా ఇంట్లో నేను కూడా దూకుతాను తప్పేలేదు అనిపించింది నాకు ఇంతకుముందు మా గురుగారు ఉన్నప్పుడు కూడా రెండు మూడు సార్లు దూకి వెళ్ళాను నా ఇల్లు నా గేటు నేను వెళ్ళాను ఐ డెంట్ సీ ఎనీథింగ్ రాంగ్ అని పైకి వెళ్ళాను పైకి వెళ్ళిన తర్వాత హాల్ ఎవరు లేరు పైన మా ఫాదర్ రూమ్ మీ అందరికి తెలిసే ఉంటుంది ప్రెస్ హాల్కి మీకు అక్కడికి వెళ్ళాను నేను మా బ్రదర్ వచ్చాడు నేను ఇలాగా నాకు ఒక డాక్యుమెంట్ వచ్చింది అది ఇస్తే నేను వెళ్ళిపోతానని చెప్పాను లేదు అని ఆడావిడిగా కిందకి వెళ్ళాడు ఒక టెన్ మినిట్స్ తర్వాత మన జూబ్లీ హిల్స్ ఎస్ఐ కిరణ్ గారు వచ్చారు నవీన్ నవీన్ సార్ జూబ్లీ హిల్స్ ఎస్ఐ నవీన్ గారు ఇద్దరు కానిస్టేబుల్ వచ్చారు వచ్చిన తర్వాత నేను పై నుంచి కిందకు వచ్చాను ఏంటండి అంటే ఇలా నా డాక్యుమెంట్ వచ్చిందంటే వాళ్ళు డాక్యుమెంట్ ఆయన ఇప్పించారు నవీను నేను తీసుకున్నాను ఆయన ఉండంగానే ఆయన ఇద్దరు కాన్స్టెన్స్ ఉండంగానే నేను నా డాక్యుమెంట్ తీసుకుని వెళ్ళిపోయాను నేను ఇది జరిగింది ఎనీ క్వశ్చన్స్ అక్కడ అక్కడ సీసీ కెమెరా మీరే చూశారు ప్రెస్లో సీసీ కెమెరా మీరు చూశారు సెకండ్లీ మందు తాగితే డెఫినెట్గా పడిపోయి ఉండాలి అంత పెద్ద గేట్ కాబట్టి నేనేం తాగలేదు సెకండ్లీ ఇన్స్పెక్టర్ ఉన్నారు అక్కడ ఎస్ఐ గారు అక్కడ ఉన్నారు నేను వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఎస్ఐ ఉన్న తర్వాత అక్కడ అక్కడ కొట్టుంటే మరి ఆ రోజే కేసై ఆయనకే చెప్పాలి కదా వన్ డే గ్యాప్ తీసుకుని ట్వంటీ ఫిఫ్త్ అంతా వదిలేసి ట్వంటీ సిక్స్త్ వెళ్ళి కంప్లైంట్ ఇచ్చాడు దీస్ ఆల్ ఫాల్స్ అలిగేషన్స్ అండ్ ఐ డోంట్ నో వై మై బ్రదర్ డిడ్ దిస్ నాకేమి అర్థం కావట్లేదు బట్ మాకు తెలియదండి ఆయనే అంటున్నాడు అసలు నాయన కుమార్ ఎవరు ఉన్నారు ఎవరో చేస్తున్నారని నాయన కుమార్ ఎవరు ఉంటారు ఎందుకు ఉంటారు ఇట్స్ సింపుల్ అండి ఏంటది నథింగ్ బట్ ఆస్తి గొడవలేనండి అబద్ధాలు అట్లేదు ప్రతి ఇంట్లో ఉంటుంది మనసు మా దాసనాన్న గారు పిల్లలం కాబట్టి అతను మరి అతను ప్రెస్కిను పోలీసులు పరిగెట్టే ఒక అరగంట నాతో సిస్టర్తో కూర్చుంటే ఆమె కూడా సెటిల్ అయిపోతుంది అది మమ్మల్ని వదిలేసి మాట్లాడితే ప్రెస్కి పరిగెడతాడు యాక్చువల్లీ దిస్ ఆల్ స్టార్ట్ లాస్ట్ మే మేలో స్టార్ట్ అయిందండి ఇతను మరి ఇలా బిహేవియర్ పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి నా మీద కంప్లైంట్ ఇచ్చాడు ఏమని జూబ్లీస్ పోలీస్ స్టేషన్ లాస్ట్ ఇయర్ మేలో ఏమని ఇచ్చాడు ఇలా మా బ్రదరు నాకు అన్యాయం చేశాడు నాక సిఏ ఫోన్ చేశాడు ఇలా మీ బ్రదర్ వచ్చారండి మీరు అన్యాయం చేశారు అక్కడ నేను అన్న ఏం అన్యాయం చేశారు చెప్పండి అన్న పోలీసు వాళ్ళైనా ఏమన్నా అన్యాయం చేస్తే దానికి న్యాయం చేస్తారు నాది ఏమన్నా డాక్యుమెంట్ ఉందా చెక్ ఉందా లేకపోతే ఏమైనా ప్రోన్ అవుట్ ఉందా ఏమీ లేదు మరి ఇక్కడ ఏం అన్యాయం చేశాను మరి ఎందుకు ఇలాగా ప్రతి చిన్న దానికి అది మా ప్రూవ్ చేయమని అంటే అంటున్నాను నేను నేను అనేది ఇఫ్ యూ హ్యాస్ ఆల్ ద డాక్యుమెంట్స్ లెట్ ఇన్ ప్రూవ్ ఇప్పుడు ప్రెస్కి వెళ్ళి చెప్తే మీరు ఏం చేస్తారు ప్రింట్ చేస్తారు నేను అదేం కాదంటలేదు లెట్ ఇన్ ప్రూవ్ వాట్ ఈ వాంట్స్ నేను అనేది ఇప్పుడు కాదండి ఇప్పుడు నుండి లెక్క అతను మా వాడిని చూసే ఉంటాడుగా సాలిడ్గా ఉంటాడుగా సంఖలో కానీ భుజాన్ని కానీ వేసుకుని వెళ్ళాను కదా కాదు నేను వేసుకెళ్ళి నేను గ్రామ్ రెడీ పూజ్ సింగ్ అండ్ వాట్ రెడీ అవును నేను అదే చెప్తున్నా అండి నాకు ఇప్పటికీ అర్థం కావట్లేదు ఇది లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఒక నాలుగు ఇంటర్వ్యూలు విన్నానండి ఇండస్ట్రీ పెద్దలు మాకేం చేయట్లేదు మాకేం చేయట్లేదు వాళ్ళు ఏం చేశారు నువ్వు అసలు మా వాళ్ళు చెప్తే కాదంటారా ముగ్గురు పేర్లు చెప్తాడండి బ్రదర్ మోహన్ బాబు గారు మురళీ
ఇనిషియేటివ్ తీసుకోండి ఇప్పుడు ఈ ప్రెస్ లో ప్రెస్ లో చెప్తాను కదండి ఇప్పుడు ప్రెస్ లో చెప్తున్నాను కదా ఇనిషియేటివ్ అదే లేదండి ప్రూవ్ చేయమండి అంతా నేను ప్రూవ్ చేయమనండి ఎందుకు తొక్కూడదండి అతని దగ్గర పేపర్ ఉందా అతని దగ్గర కోర్టు ఆర్డర్ ఏదో ఉందా కోర్టులో కేసు అలా అలా చెల్లదండి వీళ్ళ నామ ఉంటే ఎవరు కావాలండి చూపించుకోనండి నేను కాదని లేదా అతను అతను కోర్టు కోర్టు ఇంజక్షన్ ఆర్డర్ ఒకటి ఉందండి కాబట్టి ఇంజక్షన్ ఆర్డర్ ఏంటంటే ఉంది ముగ్గురికి తెలవకుండా ఎవరు ఒకరు అమ్మటానికి వీళ్ళు అది ఒకటే ఉంది తప్ప నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నాను కదా నా ఇల్లు నాది కాదు ముగ్గురిది అతను ఎందుకు అలా అవుతున్నాడో నాకు తెలియదు మా సిస్టర్ కేసు పెట్టలేదు ఆయన చెప్తాడండి నేను అదే అంటున్నా చెప్తా అతను ఊరికి వచ్చి ఊరికే కూర్చుంటున్నాడు వీళ్ళనామా అంటున్నాడు ఎవరు చూపించద్దు అంటున్నాడు రోడ్లో చూపించమనండి నా ఇల్లు అండి నా ఇల్లు అది అవును అవును ఎందుకంటే నా ఇష్టం అది నా ఇంకో గిల్లు నాకు ఎందుకు ఆఫీస్ ఉంది నా ఇంకో గిల్లు ఉంది జూబ్లీస్లో ఒకే ఇల్లు ఉండాలా ఒకే ఇల్లు ఉండాలా నా ఇంకో గిల్లు ఉంది జూబ్లీస్లో అక్కడ ఉంటాను ఇది ఆఫీస్ కింద వాడుకుంటున్నా అతను ఇల్లు లేదు మా సిస్టర్కి ఇంకో గిల్లు ఉంది అక్కడ ఉంటుంది అంత మాత్రమే అతను అయిపోద్దా లీగల్గా లీగల్గా వెళ్ళమనండి రూల్స్ ఇల్లు ఏంటి రక్షాతం చేసేది అసలు దత్తికారది మా ఇంటర్నల్ మ్యాటర్ అండి మా ఇంటర్నల్ మ్యాటర్ అతను ఈ సుచిట్ విత్ మై అకౌంటెంట్ వాడు చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ అంతే కానీ వాట్ ఈస్ దిస్ పబ్లిక్ వచ్చి అది చూపించమనండి ఎవరు కాదన్నారు అది మీకు లెటింగ్ బోర్డు పోలీస్ స్టేషన్ అదే అంటున్నా వెళ్ళి లెటింగ్ బోర్డు పోలీస్ స్టేషన్ నేను అదే చెప్తా నేను అదే అంటున్నాను నేను అక్కడ చెప్పింది అదే బలవంతంగా ఎవరిని తీసుకు సంతకం పెట్టిస్తారా మీరు పెడతారా నేను బలవంతంగా డబ్బులు ఇవ్వకుండా మీకు సొంత తమ్ముడే కాదు సొంత కొడుకైనా పెడతారా మీరు కట్టరగా అప్పుడు వచ్చి ఇది అమ్మి టూ ఇయర్స్ అయింది టూ ఇయర్స్ నుంచి ఏం చేస్తున్నాడు టూ ఇయర్స్ నుంచి ఏం చేస్తున్నాడు మాట దొరికితే చాలు ప్రెస్కి వెళ్ళిపోవటం నోటుకు వచ్చినట్టు మాట్లాడతాను ఎవరు చేశారండి ఇన్స్పెక్టర్ అక్కడే ఉన్నాడు కదండి నేను వెళ్ళిన తర్వాత ఇన్స్పెక్టర్ వెళ్ళాడు వీళ్ళిద్దరు కానిస్టేబుల్ కింద ఉన్నారు కాంపౌండ్లో ఇంకేం చేస్తా నేనేం ట్రై చేస్తా ఏముందో నా లాకర్లో ఏముందో లాకర్ ఏం లాకర్ మాట్లాడుతున్నాడు ఏం ఏం మాట్లాడుతున్నాడో అతను ఏమో అన్స్టేబుల్గా ఉన్నాడండి నాకు ఎవరి మీద అనుమానం లేదు నా ఎవరి మీద అనుమానం లేదు ఇప్పుడైతే అతను చేసే పద్ధతి ఏమో ఈజ్ గాట్ నథింగ్ బట్ వాళ్ళు అంతే ఏదో మరి అన్స్టేబుల్గా ఉన్నాడు ఐ థింక్ ఇస్ ఇన్ డిప్రెషన్ అనుకుంటున్నాను ఆయన పర్సనల్గా థింకింగ్ ఏదో డిప్రెషన్లో ఉన్నాడు అని అనుకుంటున్నాను నేను ప్రెస్గా చెప్తాను ఎప్పుడు అతను రాకుండా అతను రాకుండా ఆ ఇంటికి నాకు మా సిస్టర్కి మా బ్రదర్కి ఈక్వల్ రైట్ అండి నో బడీ క్యాన్ టేక్ ద రైట్ అవే ఫ్రమస్ అన్లెస్ ఈ హోల్స్ ఎనీ పేపర్ ఫ్రమ్ ద కోర్ట్ ఆఫ్ లా ఇలాగా అని కోర్టు జడ్జి గారు సీల్ వేసిస్తే తప్ప మాకు ఎప్పుడైనా అలా చెప్పిన రావచ్చు అండి అమ్మనేమండి ఇప్పుడు నేను అంటానండి నన్ను కొట్టాడు అని ఇప్పుడు రేపు ఇప్పుడు వెళ్ళి కంప్లైంట్ ఇమ్మంటారా ఎంతైనా మా ఉంటుందండి అతను కనుక్కోలేదు నాకు అనిపించింది అదే చెప్తున్నా కదండి మే నుంచి డిప్రెషన్లో ఉన్నాడు బయటకు వస్తాడు బయటకు వస్తాడు అనుకున్నా ఒకరు ఒకసారి వెళ్తాడు ఎవరు పాప వాళ్ళ ముగ్గు ఎవరు ఇండస్ట్రీ తగ్గించి ఎవరు తప్పు లేదండి ఫుల్ స్టాప్ ఎందుకు ఉండదండి బీ డోంట్ హ్యావ్ ప్రాబ్లమ్ మీ అండ్ మై సిస్టర్ ఆ కుర్రాడుకు ఉండాలి ఫీజ్ ఓకే ఎన్నిసార్లు కలవాలండి చెప్పండి ఇప్పుడు ఆ మోహన్ బాబు గారు పిలిస్తే నేను వెళ్ళా మురళీ మోహన్ గారు పిలిస్తే నేను వెళ్ళమా సీ కళ్యాణ్ గారు ఉన్నారు నిన్న ఫోన్ చేశారు చెప్పాను ఇలా జరిగిందని సరే మేము చూసుకుంటాం అమ్మ అన్నారు చూసుకుంటారేమో ఇప్పుడు ఎంత సీరియస్ అలిగేషన్ వచ్చిన తర్వాత మీరు మీరు అన్నారు ఇప్పుడు ఎందుకు మీరు రియాక్ట్ అవ్వట్లేదని ఇప్పుడు వన్ ఇయర్ నుంచి ఐ సే ఐ డింట్ రియాక్ట్ అని అన్నీ అనిపించాను ఏదో నేను అంత ఇంతకుముందు ఇంటర్ కూడా చెప్పాను రెండు రోజులు మాట్లాడకూడదు మళ్ళీ నేను ఎవరికి నేను కేసు పెట్టాడు కదా అదే ఏం తెలియదు ఏంటి ఏం లేడీస్ని చేంజ్ చేసుకుంటే ఏంటండి అసలు వాట్ నాన్ సెన్స్ ఏమో ఏమో మీ ఐ థింక్ ఈ చేకింగ్ ఎవరు అడ్వైస్ తీసుకున్నాడు తెలియదు ఐ థింక్ సో వాళ్ళు మా సురేంద్ర ఎవరి అంతా బాగుంద ఎవరు లేరండి చెప్పాను కదండి ఏమండి ఎవరు ఇద్దరు బ్రదర్స్ ఇద్దరు బ్రదర్స్ అందరు ఇంట్లో జరిగినట్టు చిన్న 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 ఇష్యూ ఫ్యామిలీ ఇష్యూ అదే చెప్తున్నా కూర్చుని ఒక అరగంట గంట కూర్చుంటే అయిపోయే ఇష్యూని పోలీసులు దగ్గర ప్రెస్కి దగ్గర పరిగెట్టే టైం అతను మా ఇద్దరితో కూర్చుంటే కేటాయిస్తే ఈ ప్రాబ్లం ఉండదు 
మా గ్రేట్ డాక్టర్ దాసనారాయణ గారి పేరు ఇలా బజార్కి వచ్చింది సార్ చిరంజీవి గారు సాల్వ్ చేస్తారా చిరంజీవి గారు సాల్వ్ చేస్తారని కొన్ని మీడియా హౌసెస్లో వచ్చాయి నేను మీడియా చూశానండి ఇప్పుడు చిరంజీవి గారి పేరు ఎందుకు వచ్చిందో కూడా తెలియదు నాకు అనేసి అనేసి పాపం మెగాస్టార్ గారిని దీంట్లోకి ఎవరు ఎవరు ఇచ్చారో సోర్స్ కూడా నేను తెలియదు నాకైతే నా నోటీస్ అయితే ఏం లేదు పాప ఆయనకి ఏం సంబంధం లేదు నేను వెళ్ళి నాకు అసలు ప్రాబ్లం ఏ లేదండి ఎవరితో మా సిస్టర్తో ప్రాబ్లం లేదు మా బ్రదర్తో ప్రాబ్లం లేదు ఎవరు ప్రాబ్లం ఉందో వాళ్ళు మీరు ఇప్పుడు అన్ని ఇన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగారు వై కాంట్ హీ కమ్మా నాస్ కిన్ ప్రింట్ అవుట్ అంటే ఆయన ఏమంటే మేము రెడీగా ఉన్నాము కానీ మా బ్రదరు మా మరదలు రావడానికి ఇవ్వండి ఇప్పుడు ఎందుకు ఇప్పుడు నేను ఒక మాట చెప్తున్నా అతను మాట చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు బహిరంగా చెప్తున్నాను కదా రమ్మనండి కూర్చోండి అయిపోద్ది అయిపోయింది నాకు బాధగా ఉందండి నిజంగా బాధగా ఉంది నిజంగా బాధ అయ్యో ఎందుకు ఒప్పుకోనండి ఇప్పుడు నేను అదే చెప్తానండి ఇప్పుడు నాకు ఈ సిచ్యువేషన్లో ఐ డోంట్ హెవ్ ఎనీ ప్రాబ్లం అండి ఐ డోంట్ హ్యావ్ ప్రాబ్లం విత్ ఎనీథింగ్ నాకు నాకు సింపుల్ ఈజ్ గాట్ ఎ ప్రాబ్లం అతను వచ్చి కూర్చొని సాల్వ్ చేసుకోమంటున్నాను అతను వచ్చి కూర్చొని సాల్వ్ చేసుకోమంటున్నాను ఎంతకంటే ఓపెన్గా ఎవరు చెప్పలేరు కదా నా డిమాండ్స్ ఏం లేదండి అతను అతను ఏం డౌట్ ఉన్నాయో ఐ కెన్ క్లియర్ అతను ఏమేమి డౌట్లు అని మీకు చెప్పాడు ప్రెస్లో ఇది ఏమేమి ఉన్నాయో ఒక ముందు అంతే నేను ఆయన పెట్టి ఇతను అతనికి ఉండేది ఇప్పుడు డౌట్సే కదండి అయ్యో డౌట్స్ క్లియర్ చేస్తే ఆయన రెడీ వేరే ఎవరు ఇది ఇది ఇంత ఇంత కదండి ఏమంటున్నాడు ఇప్పుడు ఏమైనా డౌట్లు ఉన్నాయో మీరు అన్నీ ఇప్పుడు చెప్పారు కదా ఐ కెన్ క్లారిఫై ఎవ్రీథింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ బట్ దయచేసి ఆ కుర్రాడు మీరు మళ్ళీ వెళ్తే ఒకసారి దయచేసి ఇండస్ట్రీలో పెద్దలు మాకు సహకరించట్లేదు సహకరించట్లేదు అవి డ్రాగ్స్ అంబడి ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ బిట్వీన్ టూ బ్రదర్స్ ఒకొక్కే ఒక ఫ్యామిలీలో ఒక స్మాల్ ఫ్యామిలీ అదే ఒక దాసరి గారు కాబట్టి ఇంత ఇంత ఎలా అది ఎందుకు మీ మీరే అంటున్నారు సో ఐ డో ఐ వాంట్ ఎండ్ దిస్ అండ్ దర్ ఎస్ డిపెండ్స్ అపోన్ ఇట్ ఆయన ఇష్టం అండి అదే ఉండదండి అసలు ఓపెన్గా చెప్తున్నాను కదండి అసలు ఇంతకంటే ఓపెన్గా ఎవరు చెప్పరు ప్రెస్ ప్రెస్ ముందుగా చెప్తున్నా అంతే సో అదండి ఐ విల్ నాట్ ఏ ఇక్కడ ఏ ప్రాపర్టీ ట్రస్ట్ ఫాస్ట్ చేయలేదు ఇటు రండి ఇటు రండి ఇటు రండి కెమెరా ఇట్టున్నాయా చెప్పండి అదే కదా నేను చెప్పాను అద్దరుగా అతను నాకేం రాదు నేను చెప్తాను కదా ఎస్ఐ ఉన్నారు కదా ఆ రోజు కిరణ్ ఉన్నారు కదా ఆ రోజు నవీన్ నవీన్ సారీ నవీన్ ఎస్ఐ నవీన్ ఆయన ఉన్నారు కదా ఆయన నేను వెళ్ళిన తర్వాత ఆయన వెళ్ళారు ఇప్పుడు ఇంటికి గేట్ దగ్గర పెట్టుకున్నాం అంటే చాలా మంది మనుషులు ఇప్పుడు కూడా మిమ్మల్ని అసలు గురుగారు ఇంటికి గేట్ పెట్టి తీసుకెళ్దాం అనుకున్నాను నేను దూకేటట్టు మీరు దోకలేరు కదా తీసుకెళ్ళారు చెప్పేసాం కదండి బ్రదర్కి అతనికి అతనికే చెప్తున్నాను ఇన్సెప్ట్ అతనికి చెప్తున్నాను చెప్తున్నాను ఏముంది ఎందుకు రోడ్డు మీద పడుతున్నాం అంతే బట్ నథింగ్ అంతే ఆయన మీరు అన్నట్టు ఇదే మాట అంటారు ఆయన అందరు సమస్యలు తీర్చారు వీళ్ళు ఏంటి ఎదవలు రోడ్డు మీద పడి కొట్టుకుంటున్నారు అంటారు అవసరం మనకి సింపుల్ ఆ తర్వాత అతను ఇష్టం చిన్నపిల్లలు ఏం కాదు కదండి ఏంటండి ఆస్తి ఓకే అంతేనండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి సారీ వన్ సెకండ్ కరోనా వైరస్